African cultural communities. Um, we suspended session so we can perhaps just tackle the agenda as quickly as possible. Um, firstly, as I understand, uh, there's been a request from the administrator of MWSS that he go first. So uh, the question has arisen, as it has as well in the lower house, regarding the legality of uh, the construction of the Kaliwa Dam in Quezon province. So um, there is also a continuation of this discussion uh, with regards to the other bills also uh, um, that have been filed. So we'd like first to get the uh, status of that project, um, allegedly of the uh, China funding, but uh, objected to by some of our indigenous peoples, Dumagat, etc., in the area. So um, we invite the administrator to please make his statement with regard to these allegations and uh, concerns. Uh, yes, Madam Chair, uh, uh, good afternoon. Uh, thank you for this uh, opportunity of, of uh, uh, giving uh, light to the uh, project on the Kaliwadam. <coughs> uh, as of now, uh, as a background, ma'am, uh, the Kaliwadam is a government plastic project. Uh, it's worth 12.2 uh, 12 billion uh, cost, contract cost, uh, with our contractor, China Energy Corporation Limited. And it's a fund, its funding source is from the official development assistance uh, or China loan uh, with approval of NEDA. And uh, it was originally a PPP uh, uh, project, but uh, later uh, 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 shifted to ODA project. So it, its implementation is from 30 November 2019 up to uh, November of 2024. As of now, Ms. Madam Chair, um, uh, the MWS has completed its transition building process with uh, an adoption of resolution of consent uh, during the consensus building and decision making process of the uh, community. Um, we have also a continuing uh, community uh, assembly with the uh, IP community uh, in the Rizal province. Uh, I mean, sorry. Uh, continuing uh, Rizal and uh, Quezon province. Uh, with this, Madam Chair, uh, we are now um, uh, reaching a, a MOA negotiation and drafting of MOA negotiation with the IPO, Indigenous People Organization, which we have recognized and uh, assisted in the uh, uh, registration in the Sec Security Exchange Commission. So uh, the bona fide IP organization was uh, being engaged uh, to be able to address their concerns. Our co collaboration with the national, uh, with the NCIP, uh, is uh, and commitment is to make sure that we will provide a preferable environment for the IP community and to those who will be affected by the construction of the Angat Dam. Uh, the crafting of the MOA negotiation will uh, be a continuing effort uh, to be able to uh, comprehensively include in the holistic approach, Madam Chair, uh, the uh, uh, package of uh, support uh, livelihood support and other support necessary to be able to uh, ensure that that favorable environment for the IP will be met. So, uh, Madam Chair, uh, as of now, the project is, uh, we have given already the notice to proceed to the project, uh, meaning b since it's a design-build project, the contractor is now on its design uh, phase, uh, designing of the dam, uh, Mr. Madam Chair. So the, uh, after the design will be completed, the construction will be, uh, after the design will be approved, uh, the next phase will be the construction of the, uh, of the dam itself, Madam Chair. So uh, we have already submitted some documentation that are required by the uh, committee uh, through the email and to the uh, secretariat. That's all, Madam Chair. Thank you very yes, much. Yes, thank you very much, General and uh, Administrator. Um, 
we're grateful for your presence. I know that you're rushing. Uh, but in the meantime, I'd also like to hear from Secretary Allen Kapuyan, as well as the other representatives here who posed some uh, objections or at least raised some issues regarding this contract. Um, initially, there was a concern on the side of COA that uh, there was a level of contract rigging, perhaps, if that's too strong a word, but in any case that uh, it did not appear to have uh, complied with many requisites. Is that correct? May I hear from Secretary Kapuyan and uh, the Acting Auditor of MWSS, Ms. Uh, Uy. Good afternoon, Ms. Madam Chair. As regards, ay. Okay lang, ladies first dito. <laughs> As regards the observation of COA, management has already submitted their rejoinder to our rejoinder, and the documents that should be submitted was already reviewed, and we are satisfied with what the document submitted in compliance with our observation. And uh, what was the explanation for the alleged two false bidders and a single one, all of them Chinese? What was the response to that? Because I think there were objections uh, we regarding that occurrence as well. They explained that they were given the chance to, during the TWG phase, they are allowed that although the two qualified, uh, the two bidders may not submit the required documents as required under RA 9184. And they have submitted the documents which was not submitted before. I, I'm, I'm sorry, I'm lost. Um, if it's a proper bid, yes. clearly you have to have other bidders. Yes. But in this case, it was very, very clear na wala naman nag-bid na iba. Sa pre-qualification pa, na wala na sila eh. They have bidded, ma'am, but your, yung mga ano niya, Hindi po nakapag-bid eh, dahil nga pre-qualification strike out na eh. Kasi uh, they are lacking in the documents that should be submitted regarding the pre -qua. However, ma'am, they should have requested the China government to replace the two bidders. Madam Chair, uh, if I may. Yes, uh, Administrator, please. Uh, regarding the, uh, uh, the issue on the COA audit, uh, the M management of the MWSS has uh, complied to the requirements of the COA, uh, also in compliance and in accordance to the note verbale <laughs> between the Republic of the Philippines and the uh, China. Uh, it is an arrangement uh, where um, the uh, in the note verbale of the uh, of the uh, 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 I mean the the agreement between the China and the Philippines, uh, it is expressly uh, stated in the document that the bidder will come from all from China. And yes, uh, uh, yes. that is another issue that, uh, in fact, in the note verbal, the bidding was uh, limited to three Chinese contractors. No Filipinos at all were allowed to bid part of the arrangement, Madam Chair. Uh, I leave it to the... Uh, uh Does the COA think that that is a, an acceptable arrangement? Because, Ms. Uy, is Madam that Chair, a there was an arrangement with the DOF that it should come from China. Government, the three bidders. Had to come from China yes, because of the Madam, note verbal. Yes, ma'am. I see. So no Filipinos at all were allowed to bid, that's yes, correct? Yes, madam. Is, is that standard practice? Maybe Do we approve that <laughs> sort of thing? That's an exemption to an the exemption. rule when uh, there is a foreign uh, uh, country involved in the negotiation, madam chair. It is between a county-to-country uh, -country negotiation, madam chair. Where is that exception found? It's in the note more valid, madam chair. Yes, but... Uh, Ma'am, we have the copy of the... There are certain rejoinder. concerns among oh. us that perhaps this is not the right way to go about things, that in fact, Filipinos should get first crack at uh, projects like this. At the end of the day, water is a uh, very strategic 
um, issue. It's not merely a matter of uh, commercialization, but more importantly, it is a human right declared again and again by the United Nations. Um, surrendering all the water assets of the Philippines completely, 100%, to foreigners and locking out Filipinos may not bode well for our national security and survival. Uh, perhaps, General, since you were my general in Nolcom when I was governor, yeah, perhaps you can give us a copy of the note verbal and the other listed uh, documents so that we can come to a committee report. We'll comply, Madam Chair. Yes, thank you very much. Um, we were saying that, in fact, this is standard for ODA. Is that correct? That uh, it is for... Um, for development aid, it's a standard requirement that it be limited to the nationals of the lending country. That is correct? Yes, madam. It's not just the contractors, but also limited to foreign suppliers. Is that correct? Yes, as is stated. Yes, so can we please have the documentation that uh, says this? Because um, we need to yes, understand what's going on. However, um, be that as it may, and perhaps we have to review those uh, note verbal as well as the other documents. The other issue that the Dumagat representatives and other tribal uh, groups um, raised was that works had already begun, regardless of the awarding or non-awarding of this contract, that in fact the public works access road um, is already being constructed at the uh, yung naipas na encroach na, wala naman pambi clearance, wala naman mayor's permit, walang maski ano, pero nag-umpisa na raw magpatayo uh, at manira ng kalikasan. Tama po ba yun? Uh, may I hear from the chairman? Secretary Allen, please. Uh, good morning, uh, Madam Chair. Uh, with me is the the OAC uh, of the region, uh, Ma'am Kati, who can articulate about the EPSC process. Then uh, it is Attorney John Navarro, our commissioner, who is on top of this task force as to the details of other concerns. So I'd like to request uh, Commissioner Navarro to make the reply for if approved. Yes, thank you very much. Um, I think there were some indications the last hearing that um, uh, 400 million was provided for two sitios, is this correct? Under GAA 2018 and 2019, but not the entire population of our IPs there was, uh, benef were benefited. Your Honor, with your permission. Yes, please. Kung maari po, may request po ang ilang katutubo na kung maari po ay Tagalog para maintindihan, masundan po nila yung usapan. Walang problema kahit Ilocano at Waray. Okay. Uh, totoo po, nagkaroon na po, nagsimula na po ang paggawa ng isang kalye uh, nang wala hong tinatawag nating FPIC uh, at yun po ay uh, tinutulan ng NCIP. Ngunit, uh, ito po ay nagsimula sa uh, pagsabi sa amin ng NWSS ay dahil merong request from the community itself and the LGU na gumawa ng kalye at na, hiningi namin pong ebidensya at nakita po namin ang request at resolution galing komunidad at galing po ng lokal na pamahalan na 2012 pa lang po meron po silang request. Bagamat meron pong request na ganun ay hindi po ito uh, kapalit sa FPIC process na hinihingi ng, ng Indigenous Peoples Rights Act. So uh, ininisis po rin namin na magkaroon ng separate kundi man sep, uh, FPIC para sa dam ay separate po na FPIC para sa paggawa po ng pagtuloy ng kalye dahil po uh, meron din pong indikasyon na hindi para sa dam pero dahil request po ng komunidad dahil makakabuti naman sa kanila na maggawa po ng kalye sa papunta sa lugar nila. Tama, tama ba ang pagkaintindi ko na yung DPWH na kalye na access road na tinatawag walang kinalaman sa Kaliwa Dam? Iba pang project yun? Yung ba yung sinasaad ni Commissioner Navarro po? Ang 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 pagbagit po sa amin, kasi po ito po ay NWSS, ito lang po nag-inquire po sa kamila bakit kayo gumawa nito. Ang sabi po ng NWSS ay 
uh, nirequest po ito ng komunidad at dahil may pondo naman nakalaan na ito ay makikinabang din naman ng proyekto later on, ay kung pwedeng i-access na yun, dahil may request naman po yung LG sa komunidad na gumawa ng kali. So May kopya po ba tayo ng request na yun? Meron po. Uh, anong taon yan? 2012 ba talaga? 2012? Oh, yes, madam. Andyan. Hihingi rin kami ng kopya niyan para makapagawa ng uh, committee report. Pero kanina nung bilanggit ko yung kalye, parang may gusto pang mag-responde dyan. Uh, uh, Father uh, Pete Montaliano, uh, please. Uh, yun pong uh, kalye na yun ay uh, sinasabi nila na request daw ng community. Pero yung community na nando doon mismo sa dulo ng kalye, ay walang sinasabi na sila nag-request ng ganoon. Uh, at saka yung kali na yun, ay oh, kakagaling ko lang doon noong January 8, eh, nakita ko yung kali, ay halos tuloy-tuloy uh, na natatapos na nga. Mga, sabi sa website ng NWSS ay uh, 35% na, na lang. Yung po ay talagang walang, nagbabahala yung mga komunidad doon, doon sa kali na yon Kasi sinasabi nila na for, for para sa kanila lang, pero it's not for them. Yung kali na yon ay definitely for the dam. Uh, hindi po totoo yung sinasabi na yon ay hindi para sa dam. Dumadaan ba yung kalyang yan sa ancestral domain na tinatawag natin? Opo, nasa ancestral domain po yun ng mga katutubo ng Rizal and Infanta din. Mm. So, Commissioner, tama po ba? Sang ayon ba tayo sa sinasabi na hindi ito uh, ang request na kalsada, kundi access road sa pinaplanong kaliwadam? Ang explanation po sa amin ay... Uh, ito po ay, tama po, um, ito po yung request ng komunidad at makikinabang po yung proyektong dam na kaya nakahanap ng pondo para ituloy yon Meron talagang magiging pakinabang ang dam pero simulan siya, sinimulan siya kahit na hindi pa tapos yung uh, pagsasala sa proyekto dahil po sa may request po sa kom komunidad. At, pero ang posisyon po ng NCIP ay dapat dumaan pa rin po to sa FPIC po. Tama. Tapos may mga objection din ang stop kaliwadam at yung iba nating mga katutubo na hindi sila binigyan ng notice o pinayagan na makilahok sa diskusyon na required by law nga. Sa ating batas, maliwanag, may uh, pitong araw na notice. Pakatapos nun, uh, ang nangyari rito, eh, kabaliktaran kasi yung uh, araw bago magkabiding, ando na daw. Uh, yung scanned copy lang at hindi sila uh, nakapunta ka agad dun sa diskusyon. Posted by DENR um, on uh, August 14, na-receive ng August 15 at uh, biglang meron ng, um, biglang me uh, sa website lamang, sa website, na-post ng August 14 lang. Paano ba yun, yung uh, walang fair hearing? Uh, Your Honor, ito po ay, uh, ang binabagay niyo po atay sa DNR, tukul po uh, sa ICC. Yung sa DNR, oo, oh, oh, yung kakulangan ng, uh, ng notice, pagkatapos yung paspasa na hearing, na wala naman nakikilahok na mga stakeholders at katutubo. Ito po ay hindi ko masyadong masagot po ng diretso, ngunit ang investigasyon po ng NCIP, da dahil hindi po namin yung uh, proseso, proseso po ng DNR, Pero ang pag-imbestiga pag din po ng aming, ano, dahil uh, sa pagangalaga sa katutubo, tinanong namin ano nangyari sa ECC. Ang sinabi naman na po, hindi ko po alam, alam yung sinab sinasabing invitasyon na scanned, pero yung, ang, ang siguradong Sabi meron... Sabi very late. Apo. Maliban sa kopya lamang, na hindi sila sigurado kung kasali talaga sila, uh, natanggap raw nila the night before. Oo. Eh, yung sumunod na umaga, yun na yun. Kaya wala na silang tayo na pumunta pa. Ayun nga po, ang investigasyon lang po ng uh, NCIP tukul doon ay nagkaroon ng posting sa palengke sa mga barangay hall at municipal hall uh, at sa other conspicuous places po. Ka, yun pong malinaw na binagit, uh, resulta ng investigasyon ng NCIP. Ngunit po yung sa notices, hindi po namin yun uh, natahak. 
meron pang gustong rumesponde tungkol dito. Uh, yung notice at hearing at yung alleged walkout ng mga katutubo dahil nga hindi sila nasabihan ng, tap, ng sapat. Your Honor, pwede pong mag-clarify. Ito yes, ay tungkol sa ECC ng Axis Road o ECC ng uh, Kaliwa Dam na. Sa Kaliwa Dam na po. O ECC pa ng uh, Axis Road. Kaliwa Dam na po. Mismo yung dam na po? Oh, okay, sige po. Uh, pwede kong tawagin po si Attorney uh, Aaron to respond to that. Kasi nakuha na niya yung mga dati. Ikaw rin ang represent noon, no? Sa Stop Kaliwa Dam, nung huling hearing. Magandang hapon po, Ms. Uh, uh, Chair. Tulad po nung nerace po namin nung last hearing, at nandito po yung ilang mga kawani ng DNR, yung nangyari pong um, public hearing ay nag-object po kami dun sa uh, pagganap pagkat ito ay nag-violate o nilabag yung Department Ad Administrati Administrative Order 2017-15 kung saan may mga posting and notice requirement. Uh, sa kabila ng aming pagtutol dito, halimbawa, dapat may seven days prior na uh, notice, may publication dapat in uh, circulation of a newspaper of general circulation twice, and the last being seven days prior to the public hearing, ay hindi rin na nasunod. In fact, nung humihingi kami ng kopya nung publication, ang pinakita lang ay yung soft copy, yung binabanggit niyo po, uh, uh, Ms. Chair, ay kinestyon din namin kasi dapat nga mayroon affidavit of compliance din or affidavit of publication mula sa publication company. Other than that, mayroon pa kasing mga sinasabi dun sa ating DAO 2017-15 um, na aside from sa newspaper, pupunta yung proponent sa community, ipapaliwanag sa lingwaheng naiintindihan or magbibigay ng mga polyeto or kung ano man para abisuhan yung community. Hindi po ito nasunod. Pero tinuloy pa rin nung hearing, kaya nag-decide, tama po yung binabanggit nyo, nag-walk out po yung karamihan sa mga katutubo. Ano po ba, administrator, ang status ngayon ng ECC? Na-approvahan na ba yun? Approve na po. Ba bago ko po sagutin, Madam Chair, uh, gusto ko lang pong ipaliwanag na ang MWSS po uh, uh, ay nagsasagawa ng mga public hearing uh, Uh, with, ano, ho, may kasama to sa ano, ho, na may kasamang pagpapaliwanag at pagpapa uh, yung publication po ng mga public hearing ay natu nasunod po namin po yun. Uh, taliwas po doon sa kine-claim o allegedly kine-claim ng kaliwang maka, ng mga kabilang grupo. Uh, ang uh, pangasawaan po ng MDW sa hindi po nagkulang sa pag- uh, pagpapainform o uh, pagsasiwalat ng informasyon na maparating doon sa komunidad yung uh, mga public hearing. Uh, actually po, yung mga nag-walk out po doon sa mga public hearing ay hindi po yung community na nandoon. Ito po yung mga community, ito po yung ibang uh, uh, mga tao na hindi doon nakatira. So, uh, taliwas doon po sa mga community naman na uh, uh, gusto po makinig at uh, makipag-ayon sa paliwanag po ng MWSS. So, lilinawin ko lang po, Madam Chair, uh, yung mga nag-walk out po na sinasabi na nag-walk out, ay ito yung mga community na hindi doon nakatira. Ms. Chair, if I may, uh, konting uh, rejoinder lang po uh, with the permission of the Honorable Chair. Yes, please yes. proceed. Yung binabanggit po ni ng ating administrator ay masisilip naman po sa records at minutes ng proceedings. Kasi humingi po kami ng kopya doon at nandito po yung presiding officer nga natin at that time. Kung nakakomply, hindi po nakakomply. That's why we said, sinabi po namin na prudent sana i-defer yung ginagawang public hearing until makakomply. Pero hindi po ito sununod. At hindi po totoong hindi taga roon. In fact, nandito po yung mga nandun na nag-walk out, Madam Chair, at kaya pong ibilay pa sinungalingan yung sinasabi ng ating administrator. Okay. Uh, andito kasi, ang katotohanan, 
uh, sa wakas natanggap ko rin yung DENR na sulat. Hinihingi namin to eh. Pero may environmental compliance certificate na po. Opo. Tama po ba? Tama. Dated October 11, 2019. Ngunit, ngunit, merong provision ito na kinakailangan buuhin at kumplituhin yung mga permit sa iba't iba pang ahensya ng gobyerno. So, tatanungin ko sa NCIP, sigurado nakita na rin ninyo itong uh, um, temporary o provisional na ECC. First time ko nakakita ng ganito eh. Kasi usually yung ECC maliwanag. Pero dito, kailangan muna mag-comply. Mm -hmm. So, mismo yung DENR, may duda na hindi na-complyan lahat. Ano ang opinion ng NCIP? Uh, Madam Chair, uh, the process of the APIC of the pre-prior informed consent is separate from the the requirement of uh, ECC. Kasi ang tinatrabaho lang naman natin sa APIC is to have a solid uh, basis na without the intervention of any group that indeed the community so agreed that there is such a project to be undertaken. But it cannot be taken as part do ng ECC. Ibig sabihin, whether ang uh, DNR will get their ECC or not, that is another component. In the same manner na yung pagtingin sa investor, yung kanyang kakayahan at lahat-lahat na, is also another component. So, sa part ng NCIP, ang aming pruntuktahan is that ang community ay talagang nagbigay ng pahintulot. But it doesn't mean to see na yung pagbibigay ng pahintulot ay, uh, yes, in fact, uh, the, whole, the whole process of BPIC is a, uh, includes discussions and deliberation. But even if it is uh, the community so granted, dadaan para pa to sa regional uh, uh, board review namin na mag-evaluate. But it will not stop there. Pupunta pa siya sa commission na uh, in bank. Kami na yun, yung mga commissioners. At doon na yung madugong parte dahil uh, anda na, ang dami na namin tanong doon. But just the same. Even if we grant, we grant a certificate of... Uh, uh, precondition, it doesn't mean to say that uh, the other requirements are taken for granted simply because NCIP as a commission so granted the desire of the community to grant such. Yes, uh, I understand. So you're talking about two rounds of uh, consultation as well as two sets of approving um, um, guidelines. Kasi yung umpisa, yung bago magka-ECC, sabi niyo na comply naman kahit papano, although maraming nag-object dito, at pati yung COA nagsasabi, bakit pre-novide 135 days after the fact, yung mga dokumento ng mga bidders. Despite all that, sa tingin ng NCIP, may substantial compliance on the part of uh, the Kaliwad Dam proponents in MWSS. Tama po ba yung I'm, I'm sorry ma'am, that's not what I'm trying. Hindi po yan ang Ibig kong sabihin, unang-una, uh, yung community in their first assembly, they are reminded of their rights, the, their, the four bundles of rights. In the second assembly, ay magpe-present yung proponent. Now, doon ang challenge ngayon sa part ng uh, proponent at sa part ng community. Then, alam ng community kung anong kulang, anong hindi. In fact, there are so many instances that the community, ang community ay nakiusap sa amin dahil may mga issue sila. So, nakiusap kami sa in WSS na harapin at hinarap naman ng ating administrator and, and, and others. But just the same, it will continue to be processed. On the, second as, on the third assembly, is nandun yung uh, decision. Then later, nandun yung mo, negotiation sa MOA. But all of this does not mean to say that it, na ito ay nag-impose ng total approval. Kasi katulad sa mining, kahit na mayroong EPIC, ang, ang MGB naman ang magde-decide kung uh, makatuloy yung... Uh, yung isang mining company o hindi, kahit pa sabihin ng community na we grant our EPIC. At the end of the day, it is MGB that will decide kung i-grant So, ganun din po rito. Uh, ang pag-grant namin ng EPIC, assuming makuha yung EPIC, is not a solid basis na mag-grant kung hindi sila comply. Pero sa ngayon, hindi pa kayo nagbibigay ng NPIC? Wala pa po, ma'am, kasi nasa level pa po siya ng uh, EPIC team. Dahil uh, magmumuha negotiation after that pupunta siya sa sa sa, sa regional review team yes. after that RT magsubmit muna sila ng report sa national 
Ang yeah. national ngayon, yung aming tinatawag na legal affair office at saka ang sisal domain office, will, will check all those documentation. So ibabalik, uh, may kulang, babalik. In fact, kahit na in most of our experience, kahit yan ay uh, pabalik-balik na, pero pagharap nito sa pitong commissioners na naharap, mas yun ang pinakamadugong party kasi haharap pariho yung proponent at saka yung uh, community. So may chance ang community na doon mismo sa commissioning bank, magsumbong pa rin sila. Sir, hindi po totoo. Ito totoo, hindi ito totoo. So it is a very fair process that the voice of the community. Ang iniwasan lang namin, ma'am, is that payagan ang EPIC process na matapos. Kasi hindi naman sinasabi na pag may EPIC process, ay ang, ang magiging kasagutan ay yes. Ang EPIC process ay nagbibigay ng pagkakataon at oportunidad sa komunidad at saka sa proponent at saka sa kung sino-sino pa dyan. Yun nga lang, maraming nag intervene Uh, nakaka pinipre Palagay ko pareho rin na secretary yung sinasabi ng ating mga katutubo na kahit pa paano sundan yung proseso. May dahilan ba uh, administrator ng MWSS kung bakit pinapaspasan itong project na to? Maglalaps po ba yung offer ng loan? Malaki bang binabayaran nating holding or handling fees diyan sa mga perang yan? Bakit po tayo parang nagmamadali? Uh, Madam Chair, uh, alam po naman natin na uh, ang kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Uh, hindi lang po naman natin sa Minamadali, but we all also committed to uh, follow the process. Uh, in fact po, uh, doon sa mga, uh, mga community uh, public hearing and assembly, doon po yung katulad din ang sinabi ni Chairman uh, Allen Kapuyan, sinusunod po natin, uh, kinukuha natin ang hinaing ng mga komunidad o ng mga IP community uh, kung ano po yung kakulangan doon sa uh, mga proseso na yun. Uh, doon, ginagawa po natin to sa uh, proseso at sa mga public uh, general assembly. So, uh, dahil hindi pa naman po nagsisimula yung kaliwadam, uh, actually po, nasa design phase pa tayo eh. So, nag nagsasurvey pa lang po tayo. Wala pa pong construction. So, ang uh, position ninyo, yung access road para sa kaliwadam, hindi yun bahagi ng project? Hindi po project. DPWH project lang yun? It's a, nakuha po namin dito, it's a uh, ecotourism project po ng local government na binigay ng, uh, ano, ng, ng uh, DPWH. Bakit po so, sila nagdududa? Nasa maling ruta ba yun? O... Uh, ano ba yung issue doon? Uh, kung talagang local government project yan under the TRIPSI or other tourism uh, um, funds, bakit yung ating mga katutubo nag-o-object? Kasi kung tourism sana, maganda yon, magbibigay ng hanap buhay at uh, kikita bago ang lahat yung ating mga katutubo sana at uh, mapapashowcase natin ang iba't ibang indigenous culture. Gawain po namin yan sa Cordillera. Pero yun nga, itatanong ko sa inyo, bakit sa palagay ninyo yung kalyeng yan ay hindi totoong um, LGU request samantalang may sulat naman ng 2012 pa? Uh, Madam Senator. Yes, uh, Father Pete. Ako mismo nando doon noong January 8 at nagtanong-tanong ako doon, dumating na doon yung mga inchik eh. Hindi ko alam yung mga inchik doon, mga turista. 30 na inchik pumunta na doon at mayroon na silang inuupahan na bahay doon. At tuloy-tuloy mayroon lang mga gamit na pang pang bu, pang uh, ano yun, pang bor ng ano yun. At Admi saka nakita... Sabi ni Administrador, eh kinukon naman daw, pinag-aaralan. Baka nandun lang yun para magsukat, uh, mag-ocular, tignan kung ano yung takbo ng tubig and so Ibig on. sabihin, pur kaliwa adam na yun. At meron na, na, may picture ako ng ano yon ng mismo yung mga ginagawa nilang boundaries, mga mohon, ginawa doon. At mismo doon sa, moon sa ground zero ng Kaliwa Dam, ay ando na yung mohon na zero-zero. Hindi po natin maituturing bahagi ng pag-aaral nila, pagsisiyasat, kung saan dadaan, and so on. Uh, sa tingin ninyo, hindi bahagi yon ng feasibility study, yung pag-analyze ng lugar, yung pagmumuhon, ako hindi expert yan, pero nakapagtataka na yun ay pagkara sa turista, yung kalsada na yun. Ba't nilalagyan ng muhon? At malalawak yun, eh, kung saan turista lang naman eh. At kung turista yun, anong, anong turista, sinong turista pupunta doon? Eh, ilog yun eh. 
Ang layo-layo sa kabihasnan. Walang lumang ang facilities. Kaya Hindi, walang komunidad na nakatira? Mayroon po. Uh, can, can I ask some of the katutubo? Opo, sure, to sure. Say, the last continue. hearing, pinagsalita naman sila kung may maidadagdag kayo sa diskusyon, why not? Siyempre, kung bidado kayo. Ito yung mga kayo. kamag-anak po ni Kunching Kalsado, yung andoon, pwedeng oh, sa access road. Kayo rin ang pumunta rito nung nakaraang hearing, ha? Kayo rin po, di ba, yung tungkol sa Teresa? Ay, hindi po ako, ma'am, pero it, meron po dito. Ah, Nandito po siya. Okay. Ah, ah, kung maari lang, iklian lang natin kasi marami tayong uh, susuriin at may session kami ako, ng 3 o'clock. Kaugnay po sa access road, may mga... Uh, petition po na ginawa ang aming mga komunidad doon sa direct affected ng, ng planong itatayong kaliwadam. At hindi po kami naniniwala talaga na yan ay para sa farm to market road na sinasabi ng local na government. Dahil ito po ay... Ah, ang manina. sabi ng local government, farm to market. Yun po yun eh, pero bakit sabi ni administrator, tourism? Hindi na nga Alin po namin maintindihan, ma'am. Iba-iba po yung orientation na dumadating sa aming mga community. Kaya sa, sa simpleng kaugalian po namin mga katutubo ay naliligaw na kami saan ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang totoo? Na, nakikita nga, ang sabi nga po, ng, ang mas maraming nakakakita ngayon ay pumapasok na ang mga inchik. At parang naniniwala na din kami na ah, ito ay bahagi na ng proyekto ng kaliwa dahil ang alam namin, pagkaintindi namin ay inchik yung may kontrata. Ah, ganun lang po. Ilan yung sinasabi ninyo na inchik na nakita ninyo na nandun nagsusukat at uh, nagtatanim ng mohon? Last year po, ma'am, nag-ano po sila nung mga mohon. Tapos ngayon, uh, hindi po namin mabilang kung ilan yung eksakto. Pero marami na po halos yan ay linggo-linggo pumupunta rin. Uh, are you aware of this uh, incident, um, Administrator po? Maganda po, pasalitaan din po namin yung IP ng, uh, part of the IP organization na ini-engage po ng MWSS sa kabuuan po ng mga liberato ng uh, IP community. Si Katel Mat. Uh, magandang hapon po. Yes, magandang Ako hapon. Ako si Ginang Telma Aumentado. Uh, tribong dumagat po ako personal at ako po ay tumatayong gimot ng aming mga katutubo sa bayan ng Nakara. Ang akin pong nalalaman dahil kami po ang talagang amay-ari ng ancestral domain sa bayan ng General Nakar. Hindi po kami nag-aalaw na mayroong kaming mga representative na, na magsalita para sa aming pangalan sapagkat kayang-kaya naming magpaliwanag. Ang akin pong alam, totoo po na sangayon sa aming punong bayan ay ang request po ng nila sa DPW, sa DPWUH ay kaugnay sa turismo. At ito po ay request ng mga sangguniang barangay ng mga katutubo. Ang alam ko po ay ito'y walang kaugnayan pa doon sa PIC yung may kaugnayan doon sa pagpapagawa ng lokal na pamahalaan. At kaugnay po naman doon sa uh, nagaganap ngayon na mga pagsusukat, bahagi po ng aming tungkulin bilang mga bumubuo ng IPS, at ng aming IPO na nakikipag-ugnayan doon sa daloy ng sumusuportado sa daloy ng prosesong isinasagawa ng ating gobyerno sa pangunguna ng uh, National Commission on Indigenous People ay uh, yung pong itin, uh, mayroon po kaming pinasasama doon sa mga Chinese na pinasusubaybayan namin kung ano talaga ang ginagawa at bahagi daw po yun ng research ng para sa Uh, yung pagsusukat doon sa ano, bahagi pa lang ng research dahil dumadaan pa sa tamang proseso ng pagkuha ng IPIC. At kaugnay din po kanina, gusto kong samantalahin, yung nabanggit kaugnay sa ACC ay naniniwala po ako ng Department of Environment and Natural Resources ay maganda rin ang layunin sa aming mga katutubo sapagkat inililinaw niya doon sa provision na doon sa provision ng ACC na nakalagay doon na kinakailangan ang proponent ay mag-submit ng IPDP, Indigenous uh, de de Development Plan, na kung saan ang Indigenous Development Plan na ito ay magiging bahagi. At uh, ito'y iniintay namin na sa pagmumuwa negosisyon ay titingnan din namin ito 
kung talagang nakakumplay ang proponent at ito'y bahagi ng aming pinag-aaralan bilang mga tunay na liderato ng tribong dumagat remontado sa bayan ng General Nakar lamang. Hindi po ako nakikialam sa tanay. Ma'am, uh, pwede ba pong magdagdag ng kaunti at mag-comment doon sa report po ng MWSS? Yes, uh, syempre. Uh -huh. At uh, bakit nating uh, paulit-ulit na sinasabi yung genuine leadership of the IP at saka tunay na grupo? Meron bang peke? Um, sa amin po meron. <laughs> Tuloy po ninyo. Uh, ano lang po, yung sabi po ng MWSS kanina, ang pagkaintindi ko, nag-adapt na kami ng resolution of consent. Pero ito po ay aming pinasisinungalingan at meron po kami mga dokumento na pinangahawakan na magpapatunay na hindi pa kami nagbibigay ng resolution of non-consent. Uh, pangalawa po, uh, uh, resolution of consent. Pangalawa po, yung sinasabing no, mayroong notice to proceed, medyo kabado na po kami dyan dahil ay bakit magpo-proceed samantalang wala pa nga pong resolution of consent. Administrator, may binanggit kayo na permit to proceed. Tama po ba yun? In as much as klarong-klaro yung order ng DENR na abangan muna lahat ng mga papeles at permit? Uh, doon po sa pagbigay po ng notice to proceed, uh, ang kailangan po ng grupo doon is yung ECC, uh, yung environmental compliance certificate. So, yung succeeding uh, compliances po na nakapaloob doon sa ECC, uh, yun po naman po ay uh, gagampanan ng uh, NWSS para matupad po yung mga compliances na yan. So, continuing po yung compliances. But yung requirement lang po per se, Uh, ang bibigyan ng notice to proceed yung yung ano po yung uh, yung China Energy is kailangan po na mabigyan siya kasi uh, ang loan agreement po is maglalapse po ng November 22 so kailangan po mabigay yung ECC para yung loan agreement yung effective yung loan effectivity ng agreement ay uh, mangyari po otherwise po magsisimula po tuloy tayo sa wala so bagamat ano po uh, Uh, tama po yung uh, ano, uh, wala po pa kaming uh, ginagawang resolution of consent. Ang resolution lang po ng consent is yung sinasabi namin dito, is yung pag-proceed doon sa pag-design ng kaliwa dam. Wala pa yung construction po. Hindi pa po kami nagbibigay ng approval po the construction ng dam. Notice to proceed lang po for the design to be able for the para sa, sa China Energy na mabuo niya yung disenyo ng dam. Kasi design and build po ito eh. So wala po tayong construction pa. Uh, pag nagawa na po yung design, sa yung nakikita nila mga Chinese na nandun po, yun po yung naginag, ano ho, nagkakandak po sila ng survey, geological survey, uh, at saka yung mga uh, kailangan pong survey para masiguro po na yung gagawing dam ay maayos, uh, uh, matibay, at uh, nakaugma doon sa spesifikasyon na gusto po ng Philippine government. Isang ayon po ba kayo sa sinasabi ni Administrador na total ito ay umpisa pa lamang, oh. first round pa lang ng permitting, sabi nga ni Secretary Kapuyan, pero kahit may ECC na, eh pwede rin kayo, uh, kinakailangan pa rin kayo makonsulta at makikilahok pa rin kayo sa mga diskusyon. Tama po ba? Kumbaga may second round pa to. Ito yung parang preliminary round pa lang ang dinadaanan natin. Dinadaanan natin. Kaya nabigay daw yung ECC. Tama po ba yun? Uh, um, Madam Chair, if I may, questionable po yung buong proseso. Yun yung paulit-ulit naming sinasabi. Mula sa procedural, yung lack of notice, pati yung technicalities, yung substantive um, content nitong EIS ng project, We raise critical questions kasi yaman din lamang at pinag-uusapan pa natin yung ECC. Mismo yung ECC, that's why we'd like to ask DNR with your permission, Madam Chair, is it normal or ordinary ba sa DNR na mag-issue ng ECC na ginagawang contingent, meaning dapat ginawa prior, ginawa nila, in-issue yung ECC, tsaka nyo i-comply. Halimbawa, yung punto sa... Condition number eight, yung actual inventory and assessment of threatened species 
and la land cover. Condition number 11, yung detailed geological assessment. Condition number 7, yung quantitative risk assessment. Ito yung mga kondisyon na hindi ginawa ni project proponent prior to the study. And Pero may isisi na sila. Yes, okay, sorry. Meron yatang uh, kinatawan ang DNR dito. Uh, sapagat sila naman ang nag-issue nito na ECC, pwede bang uh, tumayo yung taga DNR? Nasa likod na. Ah, sa likod sabi, listening lang daw. Pwedeng tanungin lang sa DNR. Kayo nag-issue nito, hindi po ba? Kasi nakapirma rito si Director Tur Turelia. Tama ba? Uh, I'm Engineer Regina Paula Eugenio from Environmental Impact Assessment and Management Division of the Environmental Management Bureau DNR. So, ma'am, um, in terms of the EIA process, the Pinagdaan and the MWSS for the Kaliwadam project, it underwent through the process of it from scoping up to review and evaluation and subsequently the recommendation of EIA HRC review committee members for the um, issuance of the ECC of Kaliwadam. E eh, paano yung uh, mga tinatanong ng ating mga katutubo, yung ilang grupo rito, na hindi naman nasunod yung proseso at uh, si Attorney Aaron Pedrosa eh, sinasabi yung uh, dapat sundan, eh, sinortcut na lamang. Good afternoon, ma'am. Uh, Attorney John Edward Ang po from EMB Legal Division. I acted as the hearing officer for the project po during its uh, uh, EIA proceedings po. Uh, based on sa submission po, na rely po kasi sa submission yung uh, uh, mi ang amin po opisina. Uh, kung ang na, submission nino sino nagsubmit? Ng MWSS po. So, uh, Pero never ninyo pinulong ang ating uh, mga katatubo. Never hindi ninyo kailan man pinulong, kinonsulta, um, naki pagkita uh, dito sa ating mga katatubo, tama ba yun? Nakipagpulong po actually na may kanda po ng public hearing apat na, uh, apat na, uh, apat na beses po uh, sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang lugar, uh, mula sa Rizal hanggang sa Quezon. Yes po, ma'am. Uh, so, lahat naman po yun, uh, documented naman po, kasama po dun sa submission ng ating pong proponent. So, fully documented po yung lahat ng stages po ng process po. Pero, Nadinig ba ninyo yung mga objection nila, katulad ng uh, sinasabi ngayong hapon? Yes po ma'am, uh, regarding po doon sa notices po, uh, na content naman po ng proponent po na MWSS na sila naman po ay nakakomply base po sa kanila mong, uh, kanilang submission po. Commissioner Navarro, um, so far yung sinasabi nyo may first round before the ECC, right? And pakatapos may second round pa na sinasabi nga ni Secretary Kapuyan, eh talagang dadaan at dadaan yan sa proseso. Ang kinatatakutan lang natin, pag laging sinu-shortcut, kasi yung bidding, parang na-shortcut din, hindi kompleto ang papel. Pakatapos, pagdating sa ECC, um, binigay rin yung ECC, pero may provision na depende sa permit. Sa palagay nyo ba masusunod ng tama ang proseso pagkatapos nitong ECC? Kasi nga, ang allegation ngayon, eh, nag-umpisa na ang construction phase. Uh, Ma'am, I think, uh, uh, with due respect to other agencies, I think ang, ang na-emphasize namin is uh, uh, we are asking uh, all concerned to ask for an APIC Though the letter request for such a construction was done by the community 2012, and uh, nasabi naman na it could also benefit the conduct of the exploration. In the conduct of the APIC, uh, in fact, there were meetings even in Tanay na nagsabi yung community sa harapan namin, uh, kami ni Secretary Anyo na nagdududa sila doon sa yung, ano, yung fault line. So ang nakita ko rito is advising all agencies to be transparent Hindi lang sabi na, ah, no, 15 kilometers to away from the fault line, but why not bring the community or the people to such an agency para makita talaga yung exact document. So, the, the, again, the third, the process of APIC is, is a process na sinusunod namin, at it's a decision process. Sigurado ako na doon sa third assembly, may mga question doon yung uh, community. In fact, if I may recall, last year, we served notice to MWSS 
na yung pagano ng mohon ay uh, ihinto mo na because we are talking here really of sensitivity sa sa community and we were uh, verbally assured then na uh, hinto yon now huminto ba uh, That's that's another story that uh, but ang point Parang ang hindi na hinto, sabi 35% na lamang natitira eh halos tapos na nga eh. Uh, Tama ba yung pagkaintindi ko sa I think it's on ito? the access road and the explore, explore. But anyway ma'am, ang point namin is hindi hindi pwede ikabit ang uh, ang right now based on our uh, regulations, hindi pwede ikabit yung ECC doon sa IPIC process. But I'm talking to my co commissioner on the side and I was saying in our next uh, meeting sa uh, in-bank as part of our internal rules, I suggest na pag-usapan at isama natin yung ECC. Tama po. Kasi ang point ko, wala sa sitwasyon ng community na ma mabasa niya ang kabuhan. So sabi ko, saan kaya na party? Doon kaya sa muha negosyasyon? Doon kaya sa decision? So, Pero I, Secretary, I, that's a very valuable input. Makakatulong yun sa paggawa uh, ng bagong batas o amyendahan yung mga batas natin na kahit papano kasali dapat ang ating NCIP kapag may ancestral domain na sasakupin ng bawat project. At dapat requirement rin siguro sa proseso ng DENR na talagang uh, kukonsultahin. Although, pinipilit ninyo na apat na beses, four rounds kayo nakipag-usap. Tama ba? Yes po ma'am. Uh, Actually, sa lahat po ng public hearing, uh, kami po yung, ako po yung naging uh, hearing officer. Sa Na-meet mo ba itong uh, ating mga yes kapatid po. na katutubo na narito? Yes po, sila mga kasama po nilang katutubo po. Kasama po yan, uh, they were able to manifest their objections and uh, position uh, regarding naman po doon sa pro uh, proposed project po ng MWSS po. Ngunit uh, sa halip ng bagu na baguhin ang plano, eh tuloy-tuloy pa rin kahit narinig na ninyo yung objection ng mga tao. Uh, in so far as EMB is concerned po, uh, we were able to uh, issue the ECC. The agency was able to issue the ECC uh, based on the submission lang naman po na MWSS. Madam Chair, if I may comment lang po. Um, I, I'm uh, Attorney Potrolo Labog from Legal Rights and Natural Resources Center. Um, just uh, to comment on some matters lang po. Uh, patungkol sa uh, doon sa access road at yung FPIC process. Sa una sa access road po uh, kasi low hanging fruit po ito eh no kasi uh, na 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 dis nag na, na po yung access road at uh, meron pong initial opinion na po yung uh, NCIP patungkol dito. Ang sabi po uh, whether uh, ano to uh, tourism project or uh, separate project or uh, nakadikit po sa kaliwadam, eh kailangan ng FPIC process dito. Uh, so kung ganun po, eh, baka pwedeng ang NCIP eh, mag-issue na rin na, na lang po ng cease and desist order. Um, dahil yun po ang initial opinion ng NCIP. Uh, sa, sa ngayon po, eh, not to uh, put uh, the NCIP on the spot. But, uh, Tama ba yung sinasabi, yes. Commissioner Navarro, na um, mismo yung NCIP may duda dito sa proseso ng FPIC? Walang FPIC. Hindi po, hindi po yung uh, sa tukol po sa access road yung binanggit po niya. Yes, na, yes. Opo, na wala pong FPIC yung pag, pagsimula ng access road. Whether or not connected po siya sa dam project. Uh, Ang sinasabi ni Attorney Labog yung uh, uh, mismo yung NCIP diskumpiado sa nangyari. Tama ba Sa yun? access road po. Tama sa ba yun? Tungkol nga sa access road. Opo. Uh, Diskumpiado rin ba ang NCIP dyan sa paggawa uh, pag, uh, ng access road na yan? Um, nagkaroon po kami ng uh, meeting with the MWSS. Hinihingi po namin uh, hinto yung uh, access road. Nagkaroon ng komplikasyon sa sila dahil uh, tinignan nga nila yung request ng komunidad at kaya sila nagpatuloy. At kami naman po, nakikita namin na kung merong bataya na gusto ng komunidad yon. Tama, ayaw namin sana na walang FPIC ituloy yung proyekto. Ito po yung nangyari mga uh, dalawang linggo lang ho nakaraan na ibabalik namin sa komunidad kung talagang gusto nilang ihinto namin yung proyekto. Kasi may nga pong surat galing sa kanila. Um, pwede kong ituloy yung FPIC para doon. Para lang ho sa kalye, uh, papunta sa komunidad, hindi po para doon sa uh, papunta sa project ko na dam. Madam Senator. I see. Kung ganun, kung maaari, 
bigyan na lang ninyo kami ng kopya para maintindihan namin kasi nalilito na rin ang, nalilito na rin kami kung ano na una kasi hindi nga sumunod ng proseso ng ng maliwanag kaya ta uh, parang may naunang ECC biglang magkukonsulta na ulit eh pabaliktad naman yata ang ating sinusundan oh. ang may-ari ng uh, ano yon ng uh, lupa doon sa tinag ginagawa ng access road ay mga katutubo sa Rizal. At andito po ang tinatawa ng katutubo sa Rizal na walang hiningi sa kanila, walang pahintulot na hiningi ang pag-construct ng, ng access road na yon. Sa ang bahagi ng Rizal? Sa te Teresa, Tanay, yung ba? Tanay po, Madam ah, tanay, Chair. Okay. Magandang hapon po, Madam Chair. Opo. Sa katunayan po, totoo po, yung access road po ay eh, ongoing po siya talaga na ginagawa sa ngayon. At siya po ay nasasakop noong kantina ng bayan ng Tanay, dumagat remontado. At malinaw po doon sa chieftain na nandoon sa Little Baguio, si Chiu Little Baguio, barangay Magsaysay, Infanta Quezon, ay hindi po humingi sa kanila ng FPIC bilang sila ay doon nakatira na katutubong dumagat remontado at katotohan, ang katotohanan nga po nito, ito ay anak ng, ng, nag, uh, nag, up, ng beneficiaries na nag-apply na si Ruben Marce, Marcelo Pranada. Ngayon po sila, Beneficiary ng alin? Nung kanti po, nag-apply po, si, yung dalawa pong nag-apply ng na tao ay si Ruben Marcelo Pranada at saka po yung isa ay si si Zoilo Herones. Sila po yung dalawang nakapangalan dun sa kantinang tanay. Ngayon po, malinaw po dun sa mapa na hawak ng ni Chiptin Reuben ay sakop po siya ng kantinang tanay at malinaw din po at may salaysay din po siya, may statement siya na hindi po ito kumuha ng FPIC at malinaw po sa kanyang salaysay na pumunta po siya sa provincial officer ng NCIP kay Ginang Heng Jennifer Herones para po itanong kung ito po ay dumaan sa epic process para mabuksan yung kalsada. Maraming salamat po, Madam Maraming Chair. Maraming salamat rin. At uh, tanong ko lang, maliban sa proseso na sa palagay ninyo ay hindi nasunod, meron ba kayong masasabi na mali doon sa kalsada? Bakit ayaw ninyo yung kalsada kung minsan talaga palibasa napakaraming IP rin sa Cordillera at gobernador ako ng napakaraming taon, eh kung minsan gustong-gusto nga nila magkaroon ng kalsada sa mga bulubundukin kasi ang hirap-hirap nga umakyat at uh, hindi sila naaabutan ng hanap buhay, ng trabaho, ng kung ano-anong uh, social services. So may objection ba kayo dun sa kalsada mismo? Madam Chair, tatawagin ko po si Octavio Pranada, yung papo po ng Tanay Rizal ng Dumagat Remontado para po siya ang magsalita. May nabubunggo ba yun o meron ba siyang uh, nasasagasaan o nadadaanan na hindi dapat pa sa palagay ninyo? Madam Chair, mayroon po. Lalong-lalo na po yung siya po ay saklaw ng, ng kanti, saklaw din po siya ng watershed. Yung pong 1636, nasasaklaw po siya at kung pong mabibisita ito at makikita mismo, ay ito po'y napakalaki ang, ang kanyang nasira. Marami pong mga puno na natanggal na doon at malaki po yung ginawang kalsada. Kung sasabihin po natin ito ay isang uh, kalsada papunta sa market ng mga nasa aplan sa kabundukan, ay ito po ay hindi akma dahil siya po ay napakaluwang na kalsada at ang sinasabi po dito ay Ilang Kami, lanes ba yung napakaluwang? Ibig hindi, sabihin kasi kung farm to market road, konti lang yun, yes, dalawang di pa lang opo, yun. Opo, eh. Madam Chair. Kasi maliliit lang yan eh. Opo. Eh, gaano ba kalawak to? Ano ba ang lapad niya? Eh, hindi naman po namin alam siya sukatin, pero napakalapa, napakalawak po. Kasi nakapasok po kami doon sa bandang, nung bago pa lang po siyang, ay mga, matagal, ano na po siya naumpisahan, pumunta po kami doon, medyo nasa buka na pa lang po siya, pero maluwang na po talaga yung pagkasira at okay. ka, nandun po ongoing pong gumagawa doon yung bulldozer. Anong masasabi niyo, Administrador? Kasi alam ko kailangan ninyong umalis. Eh, ang sinasabi po ng ating mga tagatanay na katutubo, 
na supposed to be ang dapat mangyari, madagdagan ang tubig ng Manila. Pero sa prosesong ganito, sa nasira pa yung watershed na nagbibigay sa atin ng tubig sa Manila, parang baliktad naman yata ang nangyari. Ano po ang masasabi niyo, Administrador? Uh, salamat po, Madam Chair. Uh, bago po ko umalis, Madam Chair, at pagpaalam, uh, gusto ko pong ano, uh, i- Uh, sabihin po yung commitment po ng uh, MWSS uh, kasama na po yung uh, pangako ng ating presidente na i-address po yung mga dapat i-address sa paggawa ng Kaliwa Adam. And ganun din po yung commitment namin sa NCIP na pinag-usapan namin ni Sir Allen na we will provide a favorable environment for the NCIP sa paggawa po ng Kaliwa Adam. So lahat po ng mga uh, diskusyon ay magpapatuloy po at saka yung konsultasyon na kinakailangan para mabuo po namin yung MOA. Uh, kasi di pa po tapos yung MOA eh. Uh, dito po mapapaloob yung uh, Comprehensive Integrated Development Plan na mapapaloob ang lahat ng mga assistance, package of assistance, livelihood, uh, and other framework na gusto po ng IP. Ilalagay po natin doon. Uh, patuloy po yung pakikipag-usap namin sa IP community. Hindi ko po kayo iwadan hanggang, ma, uh, hanggang magawa ang dam, hanggang mag-operation. Ang, ang vision po namin is makinabang ang lahat ng maapektuhan ng kaliwa dam. So, okay, maraming salamat. Po, May pangako po. in public. Napakarami nating testigo mm -hmm. kay uh, Administrador at uh, sabi niya, palibasa bago lang kayo, <laughs> last year lang, minana nga niya yung problema dahil dati rati nandun sa amin, eh, uh, andito naman tayo na kukonsultahin na kayo mula ngayon. Tama ba? Na, naniniwala ba kayo sa pangako? <laughs> Minsan po pangako kasi sa politiko lang eh. Um, may saglit, ma Madam Chair, may sasabihin lang din po ako. Uh, uh, ma Madam Chair, bakit uh, po sana ko umalis? Yes, uh, opo. Uh, yes, kung pwede ko po sana magsilibo sa inyo mula yung uh, kinatawang po ng IPO, doon sa Dumaga Timontado tribe. Yung sasagodin to rin po yung mga hinaing nila. Si Katel, Katel. Ah. Ah. Bilang pa Teka muna ha, para orderly tayo. Tapusin muna natin yung uh, grupo ng Tanay. Sige po Madam Chair, ah uh, ang sa akin po ay nabanggit din po kanina na nagpo-proceed na magpo-proceed na po ng MOA signing. Ang sa amin lang pong bahagi sa Dumaga Timontado ng bahagi ng Tanay. Kami po ay dapat po bago po mag-proceed mag doon sa MOA, yung pag, dapat po magbigay mo po muna sila ng documents kagaya po nung nangyari sa FPIC, mga attendance ng mga dumalo at ano po yung sino yung nag, ilang bilang ang mayroon ang nagno at ang nag-yes bago po sana ito mag-proceed mag mag sa ganong Gawain. Kasi karapatan din po namin bilang kami ay kabahagi at isang stockholder ng kanti ay dapat po ay alam namin yung nangyari sa proseso ng FPIC kung sinunod din ng tama ang kanyang guidelines para po at ang isa po dapat po hindi lang ang yes ang sinasa sinasama sa MOA kung hindi po pati ang mga nagno para ma-identify bakit po kami nagno -no. para po ito ay naidodokumento rin. Maraming salamat po, Madam Chair. Ang pagkaintindi ko, nagnono kayo kasi sasagasaan nga yung watershed. At, uh, Ang mga sagradong lugar po, Madam Chair. Uh, meron, meron pang, may, may mga libingan ba doon? Opo, at saka po yung mga tourist spot na amin po ngayon na alternative na livelihood. At yun po yung naging kapalit sa illegal logging na pinagbawal na at ito po ay totoo naman na nangyari sa aming mga katutubong dumagat ng mga panahon po. Ito po ang naging alternative na livelihood po namin sa barangay Daraitan at Pero sa iba hindi po ba, barangay. Pero hindi ba kabaliktaran? Kapag nagkaroon ng kalye, mas lalo kayong magkakaroon ng livelihood at hanap buhay kasi madali na lang kayong pupuntahan. Opo, Madam Chair. Pero dapat po, yung kalsada po, malinaw. Ito po ba talaga ay para sa turismo at sa mga magsasaka sa upland? At ito po ba ay kung sa dampo ba ito, dapat po malinaw sa aming mga katutubong dumagat kung para saan talaga yung kalsadang kanilang binuksan na wala naman po talagang malinaw na pahintulot ng mga iba't ibang ahensya. Okay, sige. Maraming salamat at uh, ngayon mula sa NAKAR. Uh, 
magandang salamat salamat po uh, senador ang gusto ko pong linawin yung ano yung sagutin ko po yung kaugnay doon sa uh, doon sa ginagawang access road uh, mungkahi ko po doon nandito naman po yung uh, National Commission on Indigenous People na may mayroong pangunahing uh, responsibilidad na ito ay uh, tiyakin kung ito ay nasasakop ba ng ng kadti ng Rizal dahil ito po ay sigurado kung hindi sakop ng kadti ng 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 Enpanta dahil wala pong kadti ang Enpanta ang Rizal po ang mayroon ang dapat po ang mungkahi ko uh, yung mga sana yung yung tiwala ng mga kapwa ko katutubo sa tanggapan ng National Commission on Indigenous People ay maging malapit sa isa't isa para matingnan yung dokumento. Ang mungkahi ko po ay uh, kaugnay doon ay sagot, uh, pwede pong sagutin ito ng NCIP ng Rizal kung ito ay sakop ba talaga noong yung access road. At kaugnay po naman doon sa uh, binabanggit na uh, ni, ni Rubilin na ma, yung proseso na hindi tama ay sa bahagi po ng General Nakar ay uh, masasabi namin na naging makatarungan ang pagkuha ng EPIC. Maaaring kaya lamang nagkakaroon ng kalituhan base sa mga dokumentong inyong isinumiti ay sa dahilan na baka kayo'y nagkukulang sa pakikinig doon sa panawagan ng pangunahing tanggapan ng NCIP doon sa proseso o at baka posibleng wala kayo sa panahong iyon o kaya naman ay hindi na ninyo dinidinig yung ipinapaliwanag kaya halos wala nang maintindihan. Ang sa bahagi po namin na mga talagang talagang nag uh, uh, yung pong tanong ninyo kanina kagalang-galang na senador na parang nalilito kayo kung kami may pagkakahati totoo pong kami may pagkakahati sa bayan po ng General Nakar. Alam po yan ni Father Pit mula nung siya dumating ay nagkaroon ng paghahati sa aming hanay. Yung pong kanila ay kanila at yung pong amin ay amin. At kami po mayroong nagkakahiwalay na pananaw pasubalit sa bisa po ng aming kostumari. Ilan po ang kinakatawan ninyo? Uh, ang, ang ancestral domain po ng bayan ng General Nakar na 144,000 hectares. Hindi at po, hindi po. Itin Ilang kata yung katauhan po? Ang, ang mahigit pong kalahati sa kanila. Dahil yan pong kanila ay... Uh, sila po ay humiwalay ay hahabalaan po ang, pasin, ang ano dahil sila po ay nag-convert sa agta noon at may apply din silang kadti nung ma-approve na po yung kadti namin ngayon po ay sila ganyan simula simula po sila ay tutul hanggang ngayon kaya ang akin pong panawagan sa bahagi po naming mga dumagat remontado sa bisa ng ating customary laws Ni ang sino mang tao na hindi naniniwala sa IPS ay hindi katutubo kaya po sino sana Yes, sino ho yung uh, sinasabing yung higit sa kalahati? Yung nag-no o yung nag-yes? Uh, noon pong una, dahil sila po ang nakakasama doon sa proseso ng first and second uh, at third uh, meeting, sila yung kasama. Noon pong magkaroon ng uh, port, no, dahil po lumabas po sa mga resolution ng mga cluster sa amin na pag hindi na resolba doon sa third assembly, ay magkakaroon ng konsensus na pagpupulong kaya nagkaroon ng pang-apat na pagharap at ito'y itataas doon sa mga bumubuo ng IPS at kaya po ito ay ang amin pong alam ay dumaan sa tamang proseso at nakita din po namin mga, mga matatandang katutubo na sa bisa ng amin customary laws ay legal ang prosesong iginawa ng National Commission on Indigenous People. Kung ano man po yung mga nakalagay ninyo itong okay. mga katanungan Sige o po. mga hinaing ay Uh, ito po ay baka sakaling kayo na rin ang gumawa kung bakit hindi nyo naunawaan. Salamat po, kagalang-galang okay. na sinabot. Um, 30 minutes na lang po ang aking time. Ang ire-request ko ngayon na magbigay siguro ng konting paliwanag yung DNR in writing uh, sa mga pangyayari sa abot kaya ng inyong kaalaman sa prosesong ito. Tapos yung NCIP Uh, siguro sasabihin ninyo sana sa amin in writing din kung anong gagawin moving forward po kasi nagkakainitan na ng ulo rito at uh, imbis na magkaisa may hidwaan pala yung ating mga katatu katutubo meron yatang ibig magsalita po yes on the ECC po muna uh, Pangulo kasi may re-raise din yung ating Pangulo 
sa usapin nung nire-raise ng ating kasamang katutubo. Madam Chair, I was raising this earlier. Isama po sana sa report ng DNR, yung pagpapaliwanag, kung tama ba na yung pag-issue ng ECC, tsaka pa lang sila hihingi ng mga kondisyon tulad nung mga pag-aaral sa geological, uh, mga inventory and assessment of threatened species, yung detailed geological assessment, yung quali qual quantitative risk assessment, post Fact po, post fact, uh, post, uh, after the fact rather. Oh, sige, DNR. Uh, yes ma'am, actually yan po mga issues po na yan ay na-raise po during the review and evaluation. Ang EIA process po natin ay nakabase po sa feasibility study. So sa ngayon po, ang sa, nabanggit din po. Pero ng, hindi na EIA ito eh, ECC e na eh. Yes ma'am, ang, ang result po ng EIA is the ECC. So, after a positive review of the EIA process, ma'am, nag issue po ang DNR ng ECC. So, ito po ay, uh, ito po nandun po yung mga commitments ng MOS. Oh, oh yeah, that's right. Apo. So, uh, sakop so, yung ECC ng EIA. Yes, ma'am. So, okay. yes, ma'am. And then, yung pong mga... So, ang sinasabi ninyo, mahaba pa yung procedure, kat katulad ng sinabi ni Secretary Hindi, Kapu. Hindi, ma'am. Tapos na po yung proseso ng EIA. Naging positibo na po yung pagdi-review ng... Pero paano naging positibo kung hindi na pag-aralan yung mga fault lines na sinasabi 15 kilometers, yung mga geophysical studies, yung mga kung ano-ano pang soil analysis at kung talagang sinasagasaan yung watershed area. Kung hindi pa napapag-aralan yan, bakit bigla-biglang may ECC na? Ah, Di ba nauuna yun? Ma'am, yung po mga details na po yan, papasok po yan sa detailed engineering design na ginagawa po ngayon ng uh, contractor ng MWAS. Kaya po, ang hinihingi po natin is actual. So, sa EIA process po natin, kumuha lang po tayo ng um, baseline data, hindi po dun sa mismong kabuuang area, pero representative lang po dun sa area. Kasi okay. po, ito po ay isang planning tool para po sa decision making na other government agencies na ito po yung mga posible maging impact ng project. Nalilito ako kasi bakit binid out na hindi pa nakapag, nakapagbuo ng plano? ba diba? Ang normal, may program of work bago magbibid. Eh, ito na award na, nasimula na yata. Ma'am, hindi po. Tsaka lang pag-aaralan. Ma'am, ayon po sa batas natin and AO42 po, panabay po ang feasibility study and uh, EIA process. So sa ngayon po, sabay po nila yung ginawa and later on po yung detailed engineering design. Kaya nga po hinihingi po namin as conditions na pag-aralang mabuti, ano yung uh, uh, bigyan, uh, magkaroon sila ng uh, mas yung drilling po dun sa area and um, coordination with other government agencies with regards to the fault lines po na pwedeng tamaan. Yung drilling na sinasabi, yun na ba yung mga mohon? Bakit uh, sabi ni Father Pete na meron daw mga mohon na itinatanim kung saan-saan? Parang hindi na bahagi yun ng... Uh, Ma'am, i-clarify ko lang po ah. Kasi po dalawang proyekto po yung pinag-uusapan natin. Yung isa po ay ang paggawa ng dam. So ang may ECC po sa amin sa central office is yung paggawa ng dam. Yaan po ay dadaan pa sa proseso ng FPIC. Kasi ayon po sa batas, hindi po pwedeng tumuloy ang isang proyekto na hindi dumadaan sa FPIC kung ito po ay nasasakupan ng CAD-T or cad -C. And yung isa pong proyekto na sinasabi nila is yung access road na ito po ay proyekto ng DPWH na ito po ay hindi kasama dun sa ECC sising ibinigay ng DNR for MWSS. Ang sinasabi mo, yung access road, walang ECC? Klarong wala, di ba? Uh, Ma'am, yan po Hindi yung... ba rin require dapat yan ng DPWH, lalo na sa mga alanganing lugar na may fault line? Uh, Ma so, yan yung po... klaro, yung kalsadang yan, walang ECC. Matarik ba yung bundok doon? Matarik, di ba? Oo, nakalipad na ako doon eh. Tsaka nakadrive din. Pero bakit walang ECC yung kalsada? Hindi nag-apply sa DENR. Basta nagsimula na lang sila. Siguro sa susunod, tawagan na lang natin po ang uh, ating DPWH na makilahok. In the meantime, kung maaari narito, kikilalanin natin si Senator Risa Ontiveros na siyang may bill Tungkol rin dito na may kinalaman rin sa usapin natin sa kaliwadam at lang, sa ating mga katutubo. Thank you, Chair. Uh, magandang hapon. Yes, 
at uh, sa lahat po na ating mga resource persons, both from government and siyempre po sa civil society. Um, bago yung uh, aking maikling um, uh, statement tungkol sa uh, indigenous communities, conserved areas, gusto ko rin pong pasalamatan ang chair uh, for filing the resolution regarding uh, the Kaliwa Dam. At nais ko rin pong ipahayag yung aking pakikiisa kina Father Pete at yung mga kasama nila on grounds of uh, social and environmental costs at in very practical terms, yung presensya po ng mga alternatibo sa usapin ng uh, patubig. Uh, and then particularly to uh, my um, Senate Bill 1128 uh, Chair, Indigenous Peoples Conserved Territories and Areas. So muli po isang magandang hapon sa inyong lahat. Una sa lahat, uh, nais kong muling pasalamatan si Senator Aimee bilang Chair ng Senate Committee on Cultural Communities sa pagdinig ng Senate Bill 1128 o ang Indigenous Communities Conserved Areas o ICA Bill. Gusto ko rin pasalamatan ang mga advocates na walang pagod na nagtutulak na maipasa ang panukalang batas na ito. In our work for the passage of this bill, amid the enormous issue of climate change and all the series of natural disasters all around the world, from our own uh, uh, earthquakes, typhoons, and volcanic eruptions, to the devastating forest and bushfires in California and Australia, I'm hopeful for a renewed appreciation and recognition of indigenous knowledge systems as a legitimate source of awareness and learnings. As stewards of the environment, our indigenous communities are repositories of traditional knowledge that protects, sustains, and renews the environment. Now, the threat of climate change is slowly pushing mainstream science, and may I add, good share, mainstream policy making into acknowledging these knowledge systems. This development must also underscore some of the important guiding principles of the bill, which are the indigenous people's right to self-determination in the maintenance, protection, and conservation of their conserved territories and areas. Land for the IP is not simply a source of livelihood and sustenance, but is integral to their identities as peoples. We therefore owe it to our IP communities to ensure that they receive their rightful, equitable, and fair share of the resources of the land they have been nurturing, not just for generations, but as they say, from time immemorial. Marami salamat po, Madam Chair. Yes, thank you very much, Senator uh, Ontiveros. We'll proceed with the Kaliwa Dam. Um, are there any other uh, issues that need to be raised? Uh -oh. Uh, good afternoon, Senator. Uh, this is, uh, I, I am Ruben Giev. I'm a retired environmental scientist. Uh, and uh, I have reviewed the EIS document ng Kaliwa Dam. Uh, Nag-submit ho kami sa process, no? Uh, Nag-submit kami ng technical comments. Ito yung sinasabi ni attorney, substantive content ng document. Uh, at nag din kami ng issue, yung procedural. Ngayon, uh, gaya ng sinabi ng DNR, kung talagang sinunod nila yon, lahat ng documentation nandun sa EIS. And in fact, all the process ng EIS system, step by step, meron yung mga ini-endorse Lahat yon dapat naka-annex doon sa EIS para makita mo kompleto yung process. So in any case, re-review ko ho. I was requested. I am uh, doing this as a pro bono. This is my community volunteering for our country and hope that my technical expertise can help resolve environmental issues. So, dyan ho ako nang gagaling. So, ang position ko, e eh, binibigay ko yung scientific opinion ko. So, I reviewed the EIS document. Ang dami ho namin rinase na issue. Hindi lang ako at marami ding scientist. Doon sa review ko, sinabit namin sa DNR. 34 pages of technical issues. In addition, with the reviews of other scientists. And none of these issues were uh, responded to. In fact, gaya na sinabi... Pinigay ninyo sa EMB ng DNR? Ito, ng DNR. Uh, nag, uh, ang uh, conclusion... Na ang conclusion... 
ay uh, hindi hindi ito ang ma. aking conclusion ano sa akin uh, as an expert on EIS for having done this for decades uh, I reviewed the document and I concluded that it was a technically deficient document which did not use good science and did not clearly clearly uh, show the significant impact of the project and based on the mitigations that they suggested they couldn't demonstrate that their mitigations and enhancement would reduce as required by the EIS system no that the significant impact would have been reduced to residual level nandun yon sa provision ng EIS system at sika isa pa na importante ng gusto ko lang sabihin at ano ang alternatibo na nakikita ng ating mga uh, profesor ng agham at engineering ano ang alternatibo sa water supply ng Metro Manila uh, po isa po yun sa um, uh, kinoment namin na ang isang very strong comment ko bakit wini wedge nila ang kaliwa dam when in fact, isa sa mga provisions ng EIS system natin, o oh, dapat ini-explore nyo yung alternatives. Pero, dun sa EIS documentation nila, required yun, wala. Very minimal yung sinabi nila, ah, hindi pwede ito, hindi pwede ito, hindi pwede ito. And yet, ito ang, um, ang preferred alternative that will solve the water issue ng Manila. So, conclusion, conclusion lang nila, pero wala namang scientific basis. Bakit ka mo, Senator? Eh, hindi naman sila nag-provide ng clear explanation ng options. Bakit yung other options are not feasible? Marami And salamat. it's not based on science. Opo. Can we get a copy of your 34-page memo? Ay, ito ho. In oh, fact, sige. In fact, uh, gumawa kami ng copies. Committee Secretary, dag, uh, idagdag na lang natin sa file ng ating um, hearing. Uh, para meron naman tayong we already ibang furnished a copy of, uh, of the Is report. that the previous one that yes, you provided, yes. attorney? Pero pe, pe, we will provide also now para wag lang nawala yung uh, ano. Uh, na, hindi uh, hindi, uh, hindi uh, naman nawawala sa Senate. Uh, uh, oh. eh, at sige, isa pa kong napakaganda sana, Senator, ang request, and we have been requesting this, na there should be a open transparency discussion among experts Alam niyo ho, ang Kaliwa Dam, ang proponent, ang dami nilang scientist. Ako lang ho ang isang uh, expert in the subject field na nagbigay ng community volunteering sa kanila. And yet, yung engagement wala. Even after all the documentations na i-ignore ho. Okay. Oh. Sige. Uh, we will not ignore your uh, documents uh, as uh, submitted. Um, kung uh, wala nang magsasalita tungkol sa kaliwa daw, mukha naman narinig na natin lahat Madam ng pangkat. Opo. Kasi marami pa tayong topic at uh, marami pa tayong uh, pag-uusapan tungkol naman sa Lumad Schools at pati na rin sa rinerekomenda ng aking uh, kolega dito sa Senado na yung bagong, uh, bagong uri ng... Uh, ng conserved areas for the IPs. Huli na po, ah. Huli na po. Opo. Ako po si Octavio Pranada ng Barangay Daraitan. Bali, ang aking pong ikukomment dito kanina, narinig ko na kaming mga katutubo ng tanay nag-walk out. Hindi po totoo yan. Kami po yung nandoon at ibinukod nila yung mga nag-yes, kaming mga nagno, huwag na daw kaming sasama sa mga usapin. Kaya yun po ang katanungan ko kay Chairman, ito po ba ay makatwiran, Sir? Kasi po kami talaga, kami yung mga tribo ng Barangay Daraitan, bakit kami iichipwira mga naglo? Yun po ang hinanakit ko sa NCIP natin. Salamat po. Secretary, brief answer lang. Pinagtabuyan daw sila, hindi daw sila nag-walk out. Uh, that needs to be clarified. I'll ask, but let me make some point. We went to Daraitan to celebrate the 22nd anniversary of IPRA. It is used to be celebrated in other places. Pumunta kami doon for the first time of the history of IPRA. Na tinawid namin yung ilog, we spent there the whole day. That act alone of goodwill, I cannot imagine na our good friend, whom I spent time with during that time, seems to question. But nonetheless, we are put on the slot. I'd like to ask our OIC, 
regarding that allegation now. Okay. So, yes, please, engineer. May uh, you request that the uh, field officer of Rizal were present during the uh, uh, public hearing uh, answer the allegation, ma'am. Okay. Uh, we seem to have differing uh, opinions um, about this very simple statement of fact. Nevertheless, if you will allow, let us proceed to uh, Secretary Esperon and the Lumad schools. I uh, will reiterate the request of the uh, committee. Uulitin ko lamang, nahihingi ako ng mga dokumento mula sa NCIP sa pakiwari ninyo, tama ba yung proseso, at ano ang ating uh, hakbang para makausad na tayo sa diskusyon na ito. Kung oo ba o hindi ba talaga tayo sa kaliwa. Dam, sa kabila nito, hihingi rin tayo ng uh, papel sa DENR at uh, sa DPWH tungkol sa mga hinala ng ating mga katutubo na walang kinalaman yung kalsada sa Kaliwa Dam ayon sa MWSS. Ngunit sa duda ng ating mga katutubo, may access road na ang Kaliwa Dam na ang Pilipino pa ang gumawa. Madam Chair, just for a few seconds if I may. Yes. I'd just like to show that we spent one day with them. First time in the history. So, hindi ko maisip na may ganong klaseng, because it could have been the chance na sabihin nila sa, I mean, unless it happened after that. So, ang point ko lang, this is really the problem with, with, uh, with, with the communities. Yung, yung EPA, EPA is, by the word alone, free. It cannot be free if the IPS, if the leaders and communities may papasok na ibang, gru ibang grupo para sila ipipressure. That is really where the problem lies. In all our EPIC process all over the country, ang problema palagi, pag may nakaalam na, na grupo. But nonetheless, I raise my case. I'd like to take this opportunity to give our annual report to the good senators, ma'am. Thank you. Thank you very much, Secretary Allen. Okay, General Esperon. I think we have uh, a number of bills here regarding the closure of the Lumad schools and their transference with the DepEd. Um, yes, po. Uh, good afternoon. Ms. Herrera of COA. Good afternoon, uh, Senator Marcos yes, and Senator Antiveros. With regard to our uh, environmental scientists who spoke there uh, earlier, uh, para po sa mga experts, we in the uh, Commission on Audit also requested the comment of uh, Director Solidum regarding the, yeah, because uh, we just received his response uh, in our letter last November 4, 2019. And, uh, he, and he what said, was the uh, finding he of said that there are six Dr. Solidum? Six active faults uh, in the nearby uh, location of the Kaliwada. And he also said that. Uh, well, we are aware that the Philippines is volcanic in nature. Is that yes. unusual to have six faults, or is that an inordinate number of faults and therefore entirely perilous to those who live there? Uh, he also said that the dam is safe for, for ground rupture. Uh, however, he said that uh, it is important that the structure of the dam is designed to withstand deformations due to ground shakings to avoid collapse, and that the project site is prone to earthquake-induced landslide as a result of strong ground shaking. Pero, ang sabi niya, basta gumawa lang ng mga precautionary yes, measures. Hindi naman niya pinagbabawal. Wala, wala namang sinasabi sinabi na dito. Sinabi mali. Sinabi niya naman not to, build, uh, not to build the dam on top of any of those active faults. Kasi meron po siya mga sinabi ditong locations. O oh, sige. Uh, anong komento ng MWSS? Kung sa bagay wala pa yung design, so they should take into consideration all those. Okay, uh, sabi po dito, mami. Siguro i-provide natin yes, yung uh, report ni uh, Apo Solidum. Uh, hindi lamang sa Senate, kundi pati na lang sa MWSS yes, at sa pangkat ng staff kaliwa. Yes, yes ma'am. Okay, thank you. We invite now uh, Secretary Esperon as well as USEC, Umali of DepEd, to um, update us on the status of the 55 Lumad schools that were closed. Madam Chair, may we be excused, please? Madam Chair.
Yes, yes. The Stop Kaliwa Dam, the Dumagats, and uh, the other uh, IPs. Uh, maraming maraming salamat sa ikalawang pakikilahok ninyo dito sa amin sa Senado. At uh, asahan po ninyo, uh, tututukan namin ang mga issue na sinabi ninyo. Maraming salamat po. At uh, ngayon, ang MWSS din, maraming salamat din. Okay, thank you. Si uh, General Espero na lamang po. At magpapa-update kami kay Yusek Umali uh, tungkol dito sa 55 Lumad Schools. Yes, Madam Chair. Uh, as of uh, September 20, 2019, pursuant to a notice of resolution issued by Officer in charge. Regional. That's okay. You can submit the document if necessary. We're in a mad rush. So if you could just explain what exactly has been done. The last time the department um, manifested that uh, several schools had already been built or uh, areas uh, designated for the students who were going to be displaced. So what has happened since? 55 schools cannot be built overnight, clearly. Uh, we have, we, uh, the, the, uh, a formal uh, investigation was conducted, and officially they are now uh, closed. Uh, we have uh, 50, uh, we, we, we have... Uh, ano yung kapalit ng 55 schools? Kasi marami-rami yan since, para yes, ipatayo agad-agad. Yes, that's correct, Madam Chair. But since 2014, we have been constructing schools. And so all those schools... Uh, and uh, have absorbed the 1,000 salugpungan uh, learners out of the 1,000.